गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो और आज हम आ चुके हैं सिक्स स्टैंडर्ड के साइंस के साथ और आज का हमारे चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड और आज हम आ चुके हैं थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट के साथ चलिए शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन द लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस सम लिविंग थिंग्स लाइक दम सेल्फ सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वन सम एनिमल्स ले एग कुछ जो हम हम देखते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो वो बच्चे वो वो प्रोड्यूस करते हैं उनके तरह ही लिविंग थिंग्स जो उनके तरह ही होते हैं हम उन्हें उनके बच्चे भी कह सकते हैं सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस कुछ एनिमल्स बर्थ देते हैं उन्हें मैमल्स कहते हैं सम एनिमल्स अंडे ले करते हैं जिसमें से वो बच्चे निकलते हैं देर देर यंग वंस हैच आउट ऑफ देर एग्स न्यू प्लांट आर Produce from the seed stems or leaf of a plant. The process by which a living thing generates a new living thing, like itself, is called reproduction or reprocreation. Reproduction is a living character sketch of uh, of living things. अभी आप देख सकते हो ये घोड़े ने उसके बच्चे को जन्म दिया है और ये जो रोज का एक प्लांट है अगर हम उसे काटते हैं और उसको एक अलग पॉट में लगाते हैं तो वो रोज का बन जाता है एक दूसरा प्लांट फिर एक 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 बर्ड ने यहाँ पे अंडे दिए हुए हैं और फिर हम आगे आ सकते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में अभी हम और क्या क्या बता सकते हैं आपको रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में भी होता है वो आपके एथ स्टैंडर्ड में जाके आपको और आगे से पता चलेगा फिर आप हम और भी देख सकते हैं ऑब्जर्व एंड डिस्कस अ डेफिनेट लाइफ स्पैन एट अ सर्टन स्टेज ऑफ लाइफ लिविंग थिंग्स कम बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन एक टाइम आ जाता है लाइफ में जब जो लिविंग थिंग्स हैं ह्यूमन्स हो एनिमल्स हो वो एक एक इसमें आ जाते हैं जब वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं वो और रिप्रोड्यूस कर पाते हैं लेटर ऑन द लाइफ द लाइ इन लाइफ रिप्रोडक्शन स्टेज देर ऑर्गन्स बिकम वीक एंड स्टिल लेटर द लाइफ कम्स टू एन एंड इन वर्ड्स लिविंग थिंग्स डाई द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल A lifespan of a dog is about twelve to eighteen years, while a ostrich lives for fifty years. You may have wondered what exactly the living things how, how they are came into beginning and so on. अभी हम यहाँ पे lifespan के बारे में पढ़ेंगे. ये यहाँ पे goat है. वो goat यहाँ पे आप देख सकते हो. वो अभी रिप्रोडक्शन के स्टेज में कैपेबल है ये फोटो में और फिर यहाँ पे उसको एक बच्चा हो जाता है फिर ये जो गोट है जिसने रिप्रोड्यूस किया था वो मर जाती है जो छोटा गोट है वो बड़ा हो जाती है और वो बड़ी हो जाती है फिर वो रिप्रोड्यूस करके उसकी तरह और एक छोटी गोट को बर्थ देती है एंड सो ऑन ये साइकिल कम्प्लीट जाते रहेगा और फिर आगे जाके ये भी मर जाएगी एंड सो ऑन ये ऐसा होते रहेगा और फिर अभी आगे मैं पेस्ट ऑन करता हूँ दोस्तों अभी यहाँ पे एक फन फैक्ट दिया गया है डू यू नो अ लाइफ स्पैन ऑफ अ जाइंट टर्टल फाउंड ऑन गैलोपागो आइलैंड इन साउथ अमेरिका इज अबाउट वन हंड्रेड एंड सेवेंटी ईयर्स ओल्ड ऑन एन अनादर हैंड द लाइफ स्पैन ऑफ अ मे फ्लाई रेंज फ्रॉम एक घंट फ्रॉम वन आर टू ट्वेंटी फोर आवर्स अभी आप एक साइड पर देख सकते हो एक टर्टल की लास्ट uh, एज है एक जॉइंट टोटल की जो अब तक सर्वाइव कर चुका है हंड्रेड एंड सेवेंटी ईयर्स तक और उसके ही कंपेयर अगर हम एक मे फ्लाई को देखें उसका बस ट्वेंटी फोर आवर्स लास्ट लिमिट होता है जीने का जैसे वो पैदा हो जाती है एक घंटे फिर फिर बारह घंटे फिर और बारह घंटे और फिर खत्म कितना स्ट्रेंज है ना लाइक हर एक का लाइफ स्पैन कितना स्ट्रेंज है कितना अलग है ये एक बहुत लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हमारा पूरे जो अर्थ है वो कितने अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज है ये सब आप ये चैप्टर में आप पढ़ सकते हो यू मे हैव सीन अ स्मॉल कम पार्ट्स ऑफ अ हनी हनी कोम दीज कंपार्टमेंट्स ऑफ अ हनी कोम दीज कंपार्टमेंट्स आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ हनी कोम अ वॉल हैज अ ब्रिक टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल वी फॉर्मली जॉइन द ब्रिक्स टूगेदर 
अभी यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है सेल्युलर स्ट्रक्चर और एक बॉडी मेकिंग का जैसे एक वॉल जैसे एक वॉल कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत सारे ब्रिक्स लगते हैं वैसे ही एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत सारे सेल्स लगते हैं सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ बॉडी लिविंग थिंग्स आर मेड अप स्मॉल यूनिट और स्मॉल यूनिट्स कॉल सेल अबाउट द अबाउट द एक्शन एंड प्रोसेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स आर ब्रॉड एंड अबाउट विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रो सेल्स सम लिविंग थिंग्स आर मेड ऑन अ सिंगल सेल दीज आर कॉल्ड यूनिसेलर ऑन द अदर हैंड द लिविंग थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स द अमीबा एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड यूनिसेलर वाइल मैन का माउस कॉकरोच एलिफेंट बनियन ट्री द अनियन प्लांट एक्सेट्रा ऑल आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द कैरेक्टर्स किज ऑफ द लिविंग थिंग आर सीन इन एवरी सेल ऑफ द लिविंग थिंग वेन एवर एंड वेदर इट इज़ अ यूनिसेलुलर और अ मल्टी सेलुलर अभी ये जो ये जो यूनिसेलर और मल्टी सेलुलर का चैप्टर है आपको सेवेंथ और एट में बेटर एक्सप्लेन होगा आपके लिए बस एक इंट्रोडक्शन है तो आप इसे एज एज अ पॉइंट याद रख सकते हो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर का अगर डिफरेंस आ गया तो उसमें डिफरेंस क्या है मल्टी यूनिसेलुलर में आप डिफरेंस का पॉइंट लिख सकते हो एक कि वो यूनिसेलुलर है देर आर सिंग सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर आर आर मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स और फिर नीचे आप एक एग्जांपल दे सकते हो यूनिसेलुलर का अमीबा और फिर मल्टी सेलुलर का एक ह्यूमन मैन एलिफेंट कॉकरोच जो भी आपको देना है आप दे सकते हो वेरियस लिविंग थिंग्स आज हम लोगों ने इतना सब इतना सब कुछ ये कंप्लीट कर लिया है और आज के हम लोगों ने इसमें ये जो स्ट्रक्चर अ सेलुलर स्ट्रक्चर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप इसे आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए आपको ये आगे जाके बहुत फ़ायदा फ़ायदेमंद होगा बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ जो भी अगर आप ये वीडियो के लिए न्यू हो आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसके ये वीडियो से पहले शुरू करने से पहले जब आप स्टार्ट अब अभी तो आप यहाँ तक आ चुके हो पर इसके जो पहले दो पार्ट है आप वो भी देखना ज़रूरी है तभी आप यहाँ तक कंक्लूड कर पाओगे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक वीडियो को शेयर चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ये ज़रूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा तब तक के लिए गुड बाय